എല്ലാവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും വിജയി വിജയിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സാണത് ഇതിലിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറലുമാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് തുടങ്ങി ലോർഡ് ഡെൽ ഹൗസി വരെയാണ് പ്രതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു തൊട്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള കാലയളവായിരിക്കും ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ലോർഡ് ക്യാമൺ തുടങ്ങി ലോർഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ വരെ ആയിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏത് മത്സര പരീക്ഷയും എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഉപകരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ആരാണ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഹെഡ് തലവനാണ് ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ബ്രിട്ടീഷ് മോണാർക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റിപ്പബ്ലിക് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻസി ഓഫ് ഫോർട്ട് വില്യം പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ആൻഡ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഈ ഓഫീസിന് പേര് മാറുന്നത് ഇതിന് കാരണം ഈ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലെ ചാർട്ടർ ആക്ടോടുകൂടിയാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വെറും ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബോഡി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡി എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവർണർ ജനറൽ ആൻഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഈ ഓഫീസിന് പേര് മാറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽസിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് റോമൻ എംപയറിലെ കാലാവധിയും അഞ്ച് വർഷം തന്നെയായിരുന്നു അതിന് അനുബന്ധിച്ച രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽസിന് അഞ്ച് വർഷം കാലാവധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് അധികാരം ഏൽക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വരെയായിരുന്നു വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ കാലയളവ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലയളവ് ഗവർണർ ജനറലായിട്ട് ഇരുന്ന ആളും വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് ഒപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഓഫീസ് റിസൈൻ ചെയ്ത് രാജിവെച്ച് പിരിയുന്ന ഗവർണർ ജനറലും വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് തന്നെയാണ് വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് അധികാരം വഹിച്ച കാലത്താണ് അതായത് ഈ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ആദ്യത്തെ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ക്വിൻ ക്രിനിയൽ സെറ്റിൽമെൻ്റ് ആണ് ക്വിൻ ക്രിനിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്വിൻ ക്രിനിയൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വിൻ ക്രിനിയലിൻ്റെ അർത്ഥം ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് അതേ വർഷം തന്നെ ഫജാസാരി അദാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഫജാസാരി അദാലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ലോ ഹിന്ദു ലോ അങ്ങനെ ലോ രണ്ടായി തിരിയാനായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അതിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ലോയുടെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഫജാസാരി അദാലത്ത് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ ഹിന്ദു ലോസും മുസ്ലിം ലോസും എല്ലാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതേ വർഷം തന്നെയാണ് ജുവൽ ഗവൺമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജുവൽ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലഫ് ആണ് റോബർട്ട് ക്ലഫ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു ആള് ജുവൽ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് അതായത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മേലുള്ള ഒരു അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു ഈ ജുവൽ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം എന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റവന്യൂ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് കൊണ്ടുപോയി ആയിരുന്നു അപ്പം എല്ലാ തരം ബാധ്യതകളും ഇരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജുവൽ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് റോബർട്ട് ക്ലഫ് ആണ് അത് അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് വോറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ജുവൽ ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ടിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ പാർഷ്യൽ ഭരണം പകുതി ഭരണം
ചെന്നി നേറ്റീവ് വന്നതില് ആദ്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതൊരു കൽക്കത്തയിലെ ഒരു മദ്രസയാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് സെന്തി നേറ്റീവ് വന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകളെല്ലാം നികത്തിക്കൊണ്ട് സെന്തി നേറ്റീവ് ഫോറില് ബിസ് ഇന്ത്യ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സിന്റെ സമയത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളാണ് റോഹില വാർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ റോഹില വാർ അതുപോലെ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലെയും സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലും കൂടെ നടന്ന ഫസ്റ്റ് ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാർ ഈ ആംഗ്ലോ മറാത്ത വാറിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് സാൽബായ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടുവിലാണ് പിന്നീട് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ കാലഘട്ടത്തിൽ സെക്കൻഡ് ആംഗ്ലോ മൈസൂർ വാർ നടന്നു ഞാൻ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് ഫൈസാബാദ് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇത് നവാബിലെ അബാദുമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് ഫൈസാബാദ് സൈൻ ചെയ്തത് വാർ ആൻഡ് ഹേസ്റ്റിംഗ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനം ഗവർണർ ജനറൽ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും പിന്നീട് ആൾ കറക്റ്റായതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്ക് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്നീട് ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം നീണ്ട ട്രയൽ നടക്കുകയും അതിന് ശേഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു വാർ ആൻഡ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ സർ ജോൺ മാക്പേഴ്സൺ ആണ് ജോൺ മാക്പേഴ്സൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നതിന് കാരണം ആളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് സർ ജോൺ മാക്പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് സർ ജോൺ മാക്പേഴ്സൺ ഇന്ത്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നത് മെക്പേഴ്സിന് ശേഷം വരുന്നത് ലോർഡ് കോൺട്രാലിസ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ വരെയാണ് ജോ ലോർഡ് കോൺട്രാലിസ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസസിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോർഡ് കോൺട്രാലിസ് ആണ് അപ്പം കോൺട്രാലിസ് ചെയ്തത് ജുഡീഷ്യറി മൊത്തം ഒരു റിഫർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു റിഫർമേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ റവന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒപ്പം ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഇത് രണ്ട് നെയിം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതുവരെയും റവന്യൂ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻസും ഒന്നിച്ചാണ് നടത്തിയിരുന്നു വെച്ചത് കോൺവാലിസ് വന്നതിന് ശേഷം അതിനെ രണ്ടും രണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ പോളിസ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദെൻ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുക മരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലാണ് ലോർഡ് കോൺവാലിസ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റം ആണ് പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഈ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിൽ ലോർഡ് കോൺവാലിസ് ആണ് കോൺവാലിസിൻ്റെ സമയത്ത് നടന്ന മേജർ വാർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ്ലോ മൈസൂർ വാർ അത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് നടന്നത് ഈ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഈ വാർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പ് വെച്ച ട്രീറ്റിയാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് ശ്രീലങ്ക പട്ടണം ഇത് ടിപ്പു സുൽത്താനുമായിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോൺവാലിസിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ഗവർണർ ജനറലാണ് ജോൺ ഷോ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ തൊട്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയാണ് ജോൺ ഷോറിൻ്റെ കാലയളവ് ജോൺ ഷോറിൻ്റെ കാലത്താണ് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ചാർത്തർ ആക്ട് വരുന്നത് അപ്പം ജോൺ ഷോറിൻ്റെ പോളിസി എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു നേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നും അഫയർസിൽ ജോൺ ഷോർ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല ഈ പോളിസി ജോൺ ഷോറിന് ശേഷം വന്ന മറ്റ് ഗവർണർ ജനറൽസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നില്ല ദെൻ ഷോറിൻ്റെ സമയത്ത് ആണ് നിസാംസും മറാത്താസും തമ്മിലുള്ള ബാച്ചിൽ ഓഫ് കാർത്ത നടത്തുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ദെൻ ലോർഡ് കോൺവാലിസ് കൊണ്ടുവന്ന പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് അത് രൂപീകരിച്ചത് ജോൺ ഷോർ ആണ് ഷോർ പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർ ജോൺ ഷോർ ആണ് ജോൺ ഷോറിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ഗാംജം ജനറലാണ് ലോർഡ് വെൽസ്ലി ലോർഡ് വെൽസ്ലി സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലായിട്ട് ഇരുന്നത് ലോർഡ് വെൽസ്ലി അക്ബർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ബർ ഒപ്പം വെൽസ്ലെ വെൽസ്ലെ തന്നെ ബംഗാൾ ടൈഗർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് തഞ്ചോ പിൻഡോ ഒപ്പം തന്നെ കർണാട്ടിക് പിൻഡോ ഇത്
കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഈ ലോക്കൽ റൂലേഴ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും കൊടുക്കും ആർമിപരമായിട്ട് എല്ലാം തരും യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സോൾജേഴ്സിനെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി കൊടുക്കും പകരം ഇവർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ഈ സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് വഴി ലോർഡ് വെൽത്തിലെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എക്സ്പാൻഷനാണ് അതായത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ റൂട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൊത്തത്തിലേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഈ സബ്സിഡിയറി അലയൻസിൽ ആദ്യം സൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഹൈദ്രാബാദ് ആണ് അതുപോലെ പത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രസിൻ്റെ മേലിലൊരു സെൻസർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്തു അതാണ് സെൻസർഷിപ്പ് ഓഫ് പ്രസ് ആക്ട് ഇതും ലോർഡ് ബാലസ്ലിയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ടുവിൽ ഇൻഫാൻറ്റിസായത് അബോളിഷ് ചെയ്തതും ലോർഡ് വെൽസ്ലേ ആയിരുന്നു ലോർഡ് വെൽസ്ലേയുടെ സമയത്ത് നടന്ന മേജർ വോറാണ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ്ലോ മറാത്ത വോർ അത് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ തൊട്ട് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നത് ദെൻ വെൽസ്ലെ സൈൻ ചെയ്ത ഒരു മേജർ ട്രീറ്റിയാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് ബേസിൻ ഈ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് പെഷ്വേ ആയിട്ടായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ടുവിലാണ് ഈ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഗവർണർ ജനറൽ സർ ജോർജ് ബാർലോ ആണ് ജോർജ് ബാർലോയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് ബാർലോ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് വെലോ ന്യൂട്ടിനി നടക്കുന്നത് വെലോ ന്യൂട്ടിൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണ് ടെൻ ജൂലൈ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് അതിനുശേഷം ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോർഡ് മിൻറ്റോ ഫെസ്റ്റ് ആണ് ലോർഡ് മിൻറ്റോ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചാർട്ടർ ആക്ട് വരുന്നത് അത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീനിലായിരുന്നു ഈ ചാർട്ടർ ആക്ടിലൂടെ റവന്യൂവിൻ്റെ പുതിയ തലങ്ങളിലോട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ തലങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക അവർക്ക് കൂടുതൽ റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തത് ഈ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീനിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ റൂള് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ചാർട്ടർ ആക്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം വരുന്നത് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ തൊട്ട് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്നത് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ നേപ്പാൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ പെഷ്വർഷിപ്പ് നിർത്തലാക്കുകയും ഒപ്പം ബോംബെ ടെറിറ്ററി തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതായത് റോഡ് വാലി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് തോമസ് മുൻട്രോയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തോമസ് മുൻട്രോ ആ കാലത്തെ ഗവർണർ മദ്രാസിലെ ഗവർണറായിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ലാൻഡ് റവന്യൂ സിസ്റ്റമാണ് മഹൽവാഡി സിസ്റ്റം അതും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ ടൈമിലായിരുന്നു ദെൻ ലോർഡ് ജോൺ ഷോറിൻ്റെ നോൺ ഇൻ്റർവെൻഷൻ പോളിസി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ സമയത്ത് നടന്ന മേജർ യുദ്ധങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആൻഡ്ലോ നാറ്റലീസ് വോർ കൂക്കവർ അതിന് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ഈ വോർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീനിൽ ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് നേപ്പാൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീനിൽ പിൻതാരി വോർ വന്നു സോ ഇതാണ് പിൻതാരി പിൻതാരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ഹോസ് എന്നാണ് ഇവരെ അബോളിഷൻ ഇവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ പിൻതാരി ബോൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിന്നു ഈ ബോൾ ദെൻ അതിനുശേഷം ഈ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ആൻഡ്ലോ നേപ്പാളിസ് ബോൾ ഹൂക്ക ബോൾ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റിയുടെ പേര് ട്രീറ്റി ഓഫ് സാൻകാവി എന്നാണ് ഇത് അന്നത്തെ ഹൂക്ക ലീഡർ അമാൻ സിംഗ് ആയിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്തത് ഗുർഖ ലീഡറായ അമർ സിംഗുമായിട്ടാണ് ട്രീറ്റി ഓഫ് സാൻകാവി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലോർഡ് ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ഗവർണർ ജനറലാണ് ലോർഡ് അമ്മസ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി
then 1826 the benevolent Governor General, the father of modern Western education in India, is Random William Benedict. 1829, Sati Ban Shemadu. Sati system, Ilana Shemadu. 1829, Lana. That's why 1830, Tukis and a Tukis and a Ilana Shemadu. William Slimana. Tokis and all another, a cult and Danisha would do a tapsan, tapsan or in the color sangama, Tokis. At the William Sleeman, the Sahai Kodoviana, William Benedict, a life sheet. It is a valley of violent title of the religious group. If a friend like Nana Rena Pitcher, Avadella, Vadiki game, or a college admin sheet in a Supporter William Benedict or William Sleeman is a high for the daughter. William Sleeman is Indian Samstep Nana Arabic. Shishan Pinida William Benedict Chitta, the female infant is tied up on a Hatia Ilayan Chitta, and William Benedict. In the Nella Chella Kaiding and Alam William Benedict Chitta, the owner of William Benedict, the Netherlands Governor General and another Pedal, Arabic. Maturadium Bentic in the Samit Nadana, Macaulay and Minita. Macaulay and Minita nor another, India than a just English education, a term when you had an amount under Macaulay and Iminitana. Eighteen thirty five in Anna Iminita were a party another. Iminitina BC the Tana, English schools and colleges lella, medium of instruction at the Matibu. At the bottom of the name, thought language at the English and acceptable. Logo codes are Persian than Yerno, Ubiogish. In eighteen thirty three, Charter Act, Charter Act in Ushatana, Adime Paramino, each actor at Jilodiana in the East India Company or the commercial body in Aladdin Munamari or the administrative body in Alameda to Vidinatum of Pam. It is with the Vashakti Kana in Chapter Act, India the Varanam, East India Company, extended it. That is the land revenue system, settlements, and regulations. In 1934, the Akra province is created. Then, in 1835, Calcutta is created by the Indian Medical College. Then, the Indian laws are codified by the professional courts. Um, circuit courts in the abolish either. It the Julia Lam would have a divisional commission and they became cheap. Then uh, field maps, field register, they the law of Yogichi for any of them, William Bentick in the Kalatai. And then Shisham Governor General I do another, the Charles Metcafe. In 1835 to 1836, when in the Kalatai, Charles Metcafe, Governor General I do another. Near the day. Lord Wellesley is a restriction the restrictions along with the Marty of the Charles Metcafian. Then, if you call them on the Charles Metcafian, the liberator of press and Anna are the better. The liberator of the press. Administration within the government of Children and Lord Auckland, 1836 to 1848, to Lord Auckland and the first Afghan war started. 1838 tripartite treaty signed. This treaty signed East India Company, Maharaj Ranjit Singh, and Shah Shuja. This is the moment. 
ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रणजीत सिंह एंड शाह शुजा इवर मूद सैन ट्रीटी ट्रीटी ऑफ ट्रैपाट्रैक ट्रीटी अट्ठाईट साम्राज्यों लॉर्ड एलनबो एलन बोर्ड एयटीन फोर्टी टू तो एन फोर्टी फोर वाल ई समयत लॉर्ड ऑफ लैंडि समय स्टार्ट अफ्गा बोर्ड एयटीन फोर्टी अफ्गा बोर्ड सिंधिनेड़ी ईस्ट इंडिया का दें स्लवरी अबॉलिशी लाइम लॉर्ड एल एन बोर्ड विशेष वाणी लॉर्ड हाटिंग फेस्ट है एयटीन फोर्टी फोर तो एयटी फोर्टी एच वाली लॉर्ड हाटिंग फेस्ट भरण कल फीमेल इंफाइड प्रोहिबिट लॉर्ड हाटिंग फेस्ट है प्रोहिबिशन हाटिंग फेस्टि कल और ट्रैब ई ह्यूम साफ मनुष्य बलि को और आचार ई आचार इलायम सप्रस्ट लॉर्ड हाटिंग फेस्ट ह्यूम साफ सप्रस्ट इलायम लॉर्ड हाटिंग फेस्ट हाटिंग फेस्टि समय फेस्ट आंग्लो सिख वोर अब एयटी फोर्टी फाइव तुटे एयटी फोर्टी सिक्स वाले कल अशेष लॉर्ड जल हाउसी अधिकार एयटी फोर्टी एट तुटे एयटी फिफ्टी सिक्स वाले लॉर्ड जल हाउस बिलीड मोडे इंटे मेकर लॉर्ड जल हाउस एयटी फोर्टी एट डॉक्ट्रेन ऑफ लाब्स इंट्रड्यूस लॉर्ड जल हाउस डॉक्ट्रेन ऑफ लाब्स प्रिंसली स्टेट रूरल स्टेट राजाकन्म अपकड़ पेटर भरीका पेटा भरीको अलग भरीको आग मगन आज्यम ईस्ट इंडिया कंपनी इधर डॉक्ट्रेन ऑफ लाब्स लॉर्ड एल हाउस टाइम एयटी फोर्टी एट एन फिफ्टी फोर वुड्स डिस्पाच चार्लस वुड डिस्पाच ऑफ एज्युकेशन वुड्स डिस्पाच थीम ते इंटे इंग्लिश एज्युकेशन मैग्ना कार्ट अट्स डिस्पाच इंटन एज्युकेशन मैग्ना कार्ट अट्ठा चार्लस वुड्स डिस्पाच पर लांग्वेज यूस अब स्कूल लेवल उपयोग अब प्राइमरी स्कूल वेटाकुल लांग्वेज मैं अब रूरल लांग्वेज अब मे मीडियम ऑफ एज्युन ए पढ़िपी भाषा पशे हईस्कूल अब आंग्लो वेटाकुल इंग्लिश अवड़े आ पर्टिकुला रीजन लांग्वेज मिस्टा यूस अवे इंग्लिश लांग्वेज मई वोकेशनल एज्युन विमें एज्युन इंप्लीमेंट को वुड्स डिस्पाच इतना एयटी फिफ्टी फोर लॉर्ड डेल हाउस चार्लस वुड ई वुड्स डिस्पाच दी फिफ्टी थ्री आदि ऐल लाइन स्टार्ट अब बॉम्बे तुटे ते वो फस्ट रेल लाइन स्टार्ट दें सैकंड रेल लाइन कलकता रानीगंज वे आद वर्ष ते फस्ट टेलग्राफ लाइन इंट्रड्यूस अब कलकता तुट आग्र वे दें एयटी फिफ्टी फोर न्यू पोस्ट ऑफिस आक्ट पास दें एयटी फिफ्टी फाइव रिबलियन ऑफ सांताल इन सांताूल अट सा जारखंड ब्रिटीश ऑफीशियल अगेन्टूल अलग सांबलियन जारखंड
പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ഹിന്ദു വിഡോസിന് റീമാരി രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു ഹിന്ദു വിഡോ റീമാരിജ് ആക്ട് എന്നാണ് അതിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ദൻ ഐ സി എസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസിനെല്ലാം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലോജൽ ഹൗസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ ആർട്ടിലറിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു അതിനെ മീററ്റിലോട്ട് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടും ലോ ഡൽ ഹി എസ് ഡിയുടെ കാലയിലെല്ലാം ദെൻ കർണാട്ടിക്കിലെ നവാബ്സിനെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന ടൈറ്റിൽസും പിന്നെ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന പെൻഷൻസും ഇതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നിരോധിക്കുന്നതും ലോ ഡൽ ഹൗസിലാണ് ദൻ ഡൽ ഹൗസിൻ്റെ സമയത്താണ് ഗൂർഖ റെജിമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു തൊട്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരെയുള്ള കാലയളവാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതിന് ശേഷം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ലോർഡ് ക്യാനിങ് ആണ് ഗവർണർ ജനറലായിട്ട് സ്ഥാനം വയ്ക്കുന്നത് ലോർഡ് ക്യാനിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോർത്ത് ബാറ്റം വരെയുള്ള കാലയളവ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും വരുന്നത്